അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിതുവരെ രണ്ട് ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല സാമ്പത്തികത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പഠനശാഖയെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതൊരു ഓപ്പൺ കോഴ്സായിട്ട് പോലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പഠനശാഖ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസിപ്ലിൻ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഹു ഓൾ ക്യാൻ ബി സീൻ ആൻഡ് വാട്ട് ജോബ്സ് ആർ ദർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്ററിന് തുടക്കത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പേജിലെ ആ ആ പിക്ചർ നോക്കുക അതിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് എന്തെല്ലാം ജോലി ആരൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് അവരെന്തെല്ലാം ജോലികളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവർ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിച്ച് ആർ ദി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദീസ് എഫേർട്സ് ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നവർ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അവർ ആ എടുക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് സി ഒന്ന് അവിടെ ടീച്ചർ അവിടെ ഒരു ടീച്ചറാണ് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം എന്താണ് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ ട്രാഫിക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സുഗമമാക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് ആരാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാം അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു അതിനകത്ത് പക്ഷേ കറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾസ് പരിശോധിക്കുന്നു പിന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഡോക്ടർ ആ നാലാമത്തെ സൈഡിൽ ഒരു ഡോക്ടറാണുള്ളത് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരുടെ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അഞ്ചാമത്തത് ആരായിട്ട് ആരാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഫാർമർ ഒരു കൃഷിക്കാരാണ് ഒരു കർഷകനാണ് പുള്ളി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വിള നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു പിന്നുള്ള ആരാണ് എൻജിനീയറാണ് എൻജിനീയറാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആറ് വ്യത്യസ്ത ജോലികൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും അവർ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാമത്തെ ആരാണ് ടീച്ചർ അവരെന്ത് സേവനമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നു ശരിയല്ലേ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ടീച്ചർമാർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും കാണത്തില്ലായിരുന്നു ഒരറിവ് മറ്റ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇന്ന കാര്യം കുട്ടിക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു 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 സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്നൊരാളായി എത്തുന്നതിന് ടീച്ചർമാർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് തമ്പ് ഇമ്പ്രഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പ് സ്വന്തമായി നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതി ഇടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമതാണ് ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ട്രാഫിക് കുരുക്കുകളാണുള്ളത് പൊരുവേലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാഫിക് സുഖവുമായിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര സുഖമമായി നൽകാൻ ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പനി വന്നാൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണാനാണ് നമുക്കറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ തന്ന് പുള്ളി നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ കർഷകർ ഈ ലോകം നിന്ന് തന്നെ ഈ ലോകം നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കർഷകരുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വളരെ
കർഷകർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ട്രാഫിക് പോലീസ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇവരെല്ലാം ഈ ചെയ്യുന്ന ജോലി അവരവരുടെ ആ പറയുന്ന ആ സ്കില്ല് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യമെല്ലാം എന്താണ് ചെലവ് ചെലവാക്കുകയാണ് രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് മാനവ വിഭവശേഷിയാണ് ഹ്യൂമൻ അവൻ്റെ എബിലിറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നു രാജ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹ്യൂമൻ എന്തായി മാറുന്നത് ഒരു റിസോഴ്സായി മാറുന്നത് എന്താണ് റിസോഴ്സ് നമുക്കൊരു സാധനം നല്ല കിട്ടുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മളതിന് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിസോഴ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് പഠന റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ബുക്ക് നമ്മളത് പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളത് പറയും അതൊരു റിസോഴ്സ് ആണ് ഒരു കിണർ നമുക്കതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതൊരു റിസോഴ്സ് ആണ് ഒരു ഒരു പുഴ നമുക്കതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു നമ്മളെന്ത് പറയും പറയും അതൊരു റിസോഴ്സ് ആണ് ആ പുഴയിൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ല നമുക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല നമുക്കൊന്നും അത് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കിണർ വറ്റി വരേണ്ട കിടക്കുകയാണ് നമുക്കത് വെള്ളം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നതിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഗുണമേന്മയുള്ളത് നൽകുന്നതിന് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യനെ ഒരു റിസോഴ്സായി കാണും അതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനവ മാനവ വിഭവശേഷി അത് നോക്കിക്കോ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു ടാക്സി ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർ അല്ല കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസാണ് പുള്ളി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലോ ആൻഡ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യും ഫാർമർ അദ്ദേഹം അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് അവർ കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകരം നൽകുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മെയിൻ കണ്ടലേക്ക് വരാം മാൻ പവർ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ മേക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ദേവോ മെൻഷൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി മാനവ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യാധ്വാനം പ്രധാന ഘടകമാണല്ലോ ശരിയാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് എത്ത എത്തണമെങ്കിൽ ആര് തന്നെ ശ്രമിക്കണം മനുഷ്യൻ തന്നെ അധ്വാനിക്കണം therefore human resource is necessary for the progress of any country edu rajyathinne purogathik end venam human resources venam ningal manasilakka nammada nattil namakku ettom adhigam lebikkunna onnaanu human resource kaaryam endu konda nammal logathe randamatha ettom janasankhyulla rajyamaan china ki pinnil nammal ettom koodil janasankhyulla rajyamaan 2035 2040 adikkumbol logathe ettom valiya janasankhyulla rajyamaayi nammada rajyam maarum ettom koodil cherupakkarulla rajyamaayi nammada rajyam maarum അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അബണ്ടൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യ വികസനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വലിയ ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ പേർ കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥിരതാമസത്തിനായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥിരതാമസ വിസ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര താമസത്തിലുള്ള അധികാരം മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് കുറവാണ് അവർക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യം വികസിക്കത്തുള്ളൂ അവിടെ ജനസംഖ്യ കുറവായതുകൊണ്ടും അവരുടെ രാജ്യം വികസിക്കാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം വേണ്ടതുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യരെ അവർ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവിടെ താമസിക്കാൻ സോ ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ സം ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാനവ വിഭവശേഷിയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് many goods and services are necessary for improving human life and for the progress of a country nammal ini human resource enna concept ne definition padikkan pogeyana oru vaana sadhanangalum sevanangalum namukku athyavashyamana endine manushyante vigasana allengil manushyanu adu pole thanne oru rajyathinte
വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തരിശ് ഭൂമി ഒരു തരിശ് മരുഭൂമിയായി കടന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വന്ന് ഒത്തുചേരുന്ന സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തരിശ് മരുഭൂമിയായി കിടന്ന സ്ഥലമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്ന കെട്ടിടമുള്ള രാജ്യമായി എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് വഹിക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇത് സാധിച്ചത് മനുഷ്യൻ എന്നൊന്നോ എന്നോ ഒന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവൻ്റെ ബുദ്ധിയും അവൻ്റെ ശക്തിയും അവൻ്റെ കഴിവും ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ എത്രയേറെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് നമ്മൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കളെ ചൊവ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഴ്സ് എന്ന പല സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ സോ മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനവും കഠിനാധ്വാനവും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ രാജ്യം പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ സോ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദിസ് ദ മാൻ പവർ ഓഫ് മെനി ഹാസ് ടു ബി യൂട്ടിലൈസ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടാനും രാജ്യ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മാനവ ശക്തി മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ദ മാൻ പവർ which can be utilized in the production sector human resource in definition and ningal munnotu vechirikkunnathu human resource refers to people who have the manpower which can be utilized in the production sector nammude sadhi cheyittoduga ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന അധ്വാന ശേഷിയുള്ള ജനങ്ങളാണ് മാനവിഭവം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരുടെ ശക്തിയും നമുക്ക് മാനവിഭവശേഷിയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല കാര്യം എന്താണ് ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന അധ്വാന ശേഷിയുള്ള ജനങ്ങളാണ് മാനവ വിഭാഗം കണ്ടല്ലോ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രാജ്യ പുരോഗതിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ എന്താ പറയുക ജീവിതം സുഖവുമാക്കാനും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനവ വിഭവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കമ്മൺ കണ്ടിന്യൂ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ക്യാൻ ബി ആക്സലറേറ്റഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഈസ് ഡെവലപ്പ് ടു ദി മാക്സിമം നമുക്ക് ഉൽപാദനം കൂട്ടാനും രാജ്യ പുരോഗതി വേഗം ാക്കാനും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെവലപ്ഡ് ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഉൽപാദന രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാനവിഭവശേഷി നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കണം അതിനെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിൽ അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഹൗ ക്യാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ബി ഡെവലപ്പ് എങ്ങനെ മാനവിഭവം നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം വികസനത്തിന് വികസനമാക്കിയെടുക്കാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാൻസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് മാനവിഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു രാജ്യം വികസിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ ജീവിതം സുഖമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉൽപാദന രംഗം മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനവിഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മെച്ചപ്പെടണം ആ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ആ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ മാനവ മാനവ ഐ മീൻ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനെ അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെ ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും പക്ഷെ ഐ മീൻ വികസനപ്പെടുത്തും ഹൗ ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്പ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നു മാനവിഭശേഷി നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം എങ്ങനെ അങ്ങ് അത് ചോദ്യമാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നൽകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാനവിഭശേഷി വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ വികസനമാണ് ഈസ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാൻസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വികസനമാണ് അവൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുടെ വികസനം എന്തിലൂടെയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെട്
എങ്ങനെയാണ് മാനവ ഉപശേഷി വികസിപ്പിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ പരിപാലനം പരിശീലനം നൈപു നൈപുണ്യ വികസനം എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ കായികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ മാനവ ഉപശേഷി വികസനം എന്ന് പറയുന്നു കണ്ടോ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷി രാജ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അവരെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കണം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം നല്ല ആരോഗ്യ പരിപാലനം കൊടുക്കണം നല്ല പരിശീലനം കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തത് വഴി അവരുടെ എന്ത് നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കും ഇത് ഇതിലെല്ലാം ഈ മൂന്ന് നൽകിയ വഴി മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ച് അവരെ നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉൽപാദന രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് നല്ല സേവനം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും there are different levels of human resource development human resource development oru baad talangal undu oru baad levels undu manav vibhashashi vigasanathine oru baad talangal undu edakkana adu individuals take effort to develop their own skill onnamathathu manushyan oru oro vyaktiyum tande thaya kalivugale swayam vigasippichedukkuga rendamathathu family creates an environment for the development of the potential of individuals onna nammal onnada padichu endana oru vyakti swayam tande kalivugale tirichirane adinu vigasi വികസ അതിൻ്റെ വികസനത്തിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക സ്വയം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇന്ന എന്നതൊക്കെ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന എന്നൊക്കെ സാധി സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് എന്നെ എനിക്ക് ഇന്നത് നേടണം എന്നൊരു ചിന്ത മനുഷ്യന് തൻ്റെ തന്നിനുള്ള കഴിവുകൾ എന്താ പറയുക പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അത് വികസനത്തിലൂടെ എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മനുഷ്യനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇനി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാനും അത് എന്താ പറയുക മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ അത് വികസനത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാം നമുക്കറിയാം പല വീട്ടുകാർ പല കുടുംബങ്ങളും തന്നെ മക്കളെ മികച്ച പഠന സൗകര്യം നൽകുന്നു മികച്ച പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം നമുക്ക് പറയും നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക സാക്ഷരതയുള്ള രാജ്യം സോറി സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും സാക്ഷരമുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബവും നമുക്കറിയാം ഓരോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികസനത്തിന് മുന്നിൽ കുടുംബം ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഘടകമാണ് ആ കുടുംബം തങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയണം അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണം അങ്ങനെ വഴി ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ആ കുടുംബം നൽകുന്നു ഒരാൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റുള്ള കായികപരമായ കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് അത് വികസിക്കാനുള്ള അവസരം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നല്ല പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബം തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് വികസിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അത് രണ്ടാമത്തത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് various institutions and agencies provide facilities for education and training namukku ariyam oru vaadu sthapanangal oru vaadu agencies gal endana manushyante kalivugal mechapeduthanulla vidyabhyasavum parishilanam nalgunu adu moonam thalam naalamathe endana nation provides the necessary facilities for its people to develop their skills ini രാജ്യം തൻ്റെ തങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് തലത്തിലാണ് മാനവ വിഭവശേഷിയുടെ വികസനം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന നാല് തലങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തി സ്വയം തൻ്റെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നു രണ്ട് ഒരു കുടുംബം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ് അത് അനുബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും നൽകുന്നു നാലാമത്തത് രാജ്യം ഒരു രാജ്യം തന്നെ